நம்ம பைபிள் ஸ்டோரி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஜோசஃப் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஜோசஃப் ஒரு ஊர் எதுனா காணான் அவரோட காணானில் அவன் ஃபேமிலியோட வாழ்ந்து வந்தார் இதெல்லாம் யார் ஓகே அது ஜோசஃப் மிச்சம் யார் அவங்க கிராமத்து மக்களோ மக்களாக இருப்பாங்களா ஆனால் அது தான் இல்லை அவங்களாம் யார் ஜோசஃபோட பிரதர்ஸ் யாஸ் ஜோசஃப்க்கு வந்து ஒருத்த லெவன் பிரதர்ஸ் இருந்தாங்க எத்தனை பேர் லெவன் பிரதர்ஸ் ஓ இல்லையோ நம்மள்கிட்ட ஒரு பிரதர் இருந்தாலும் ஜாலியாக இருப்போம் லெவன் பிரதர்ஸ்னா ஜாலியாக விளாட்லாம் ஃபுட்பால் விளாட்லாம் டீம் பிரிச்சுக்கலாம் ஆறு டென்னிஸ் பிளேயர் ஜாலியாக இருக்கலாம் அப்படிதான் நினைப்பேன் ஆனால் அது தான் இல்லை ஏன்னா அவங்க பிரதர்ஸ்க்குள்ள வந்து ஜோசஃப் சுத்தமாக பிடிக்கவே பிடிக்காது ஏன் பிடிக்காது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜோசஃபோட அப்பா அதை ஜாக்கப் வந்து ஜோசஃப் மேலே ரொம்ப 
பிரியமாக இருந்தார் நிறைய கிஃப்ட் வாங்கி கொடுப்பார் அவருக்கு அவருக்கு வந்து ஸ்பெஷலாக இருக்கும் இப்போ எனக்கு தன்னை கிஃப்ட்டு ஒரு ஆள் கேமாக இருக்குமோ கேம் ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்குமோ ஆனால் அதுதான் இல்லை அவர் வந்து அதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்கல ஜோ ஜாக்கப் வந்து ஜோசப்க்கு என்ன வாங்கி கொடுத்தார்னா ஒரு கலர்ஃபுல்லான ஒரு கோட் வாங்கி கொடுத்தாரு வா எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல நம்மளும் நம்ம பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து நிறைய கிஃப்ட் வாங்கி கொடுப்பாங்க ஸோ இதை பார்த்த பிரதர்ஸ்க்கு வந்து செம்ம கடுப்பு ஏன்னா அப்பா எல்லாத்துக்குமே வந்து அவருக்கு மட்டும் வாங்கி கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடப்பாரு அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் வந்து ஜோசப் வந்து தூங்கிட்டு இருக்கும்போது அவர் வந்து ஒரு கனவு வருது என்ன கனவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்க வயலில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது அவங்க அறுத்து வச்சுருக்க நெற்கதிரெலாம் வந்து ஜோசப் வச்சுருக்க நெற்கதிர் வந்து நேராக நின்றுச்சு ஓகேவா அதே போல் அவங்க பிரதர்ஸ் வெட்டி வச்சுருக்க நெற்கதிரெலாம் அந்த ஜோசப் வச்சுருந்தது சுற்றி பவு பண்ணிச்சான் அதே மாதிரி ஒரு கனவு அடுத்தது இன்னொன்று வந்து மூணு அந்த ஸ்டார்ஸ் தான் இருந்துச்சான் ஸோ அந்த மூணு ஸ்டார்ஸ் எல்லாமே லெவன் ஸ்டார்ஸ் இருந்துச்சு அந்த லெவன் ஸ்டார்ஸுமே வந்து ஜோசப் பார்த்து பூ பண்ணிச்சான் ஸோ இந்த கனவுலாம் என்ன எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு யோசிச்சிங்களா அது வந்து காடு கிட்டேருந்து தான் வந்திருக்கு ஏன்னா காட் வந்து ஜோசப்க்கு வந்து ஒரு பெரிய பிளான் ஒன்று வச்சுருக்காரு ஓகேவா இது வந்து ஃப்யூச்சரில் நம்மளுக்கு தெரியும் ஓகேவா அதை நம்ம பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இந்த கலர் கோட்டை வந்து அவர் பிரதர்ஸ்ட்டு காமிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஜோசப் வந்து பிரதர்ஸ்ட்டு போய் காமிச்சார் ஆஹா அவங்க பிரதர்ஸ்க்கு ஆல்ரெடி இவங்க இவர் மேலே கடுப்பு இவர் போய் ஜாலியாக அந்த பிரத இதை காமிச்சார்னா என்ன நடக்கும் யோசிச்சு பாருங்க ஸோ இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பிளான் பண்ணாங்க இந்த ஜோசப் வந்து ஏதாவது பண்ணணுமே அவன் நம்ம கூட இருக்கவே கூடாது அப்படின்றது ஸோ கொலை பண்ணிடலாமா அப்படின்னு யோசிச்சு கொலை பண்ணுறதுக்கு யோசித்தாங்க இல்லை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது ஒரு பிரதர் சொன்னார் வேண்டாம் கொலை பண்ணால் வந்து நம்ம ஒரு அந்த ரத்தத்தில் நம்ம வந்து ஸோ அவனை வந்து ஒரு கிணத்துக்குள்ளே தூக்கி போட்டுலாம் சொல்லிட்டு அவனை வந்து கிணத்து அந்த க கோட்டை கழட்டிட்டு அவனை வந்து கிணத்துக்குள்ளே தூக்கி போட்டுருவாங்க அப்புறம் வந்து சரி எது கிணத்துல தூக்கி போட்டு அப்போ வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த வழியாக மர்ச்சன்ஸ் போயிட்டு இருந்தாங்களாம் ஸோ அந்த மர்ச்சன்ஸ் கிட்டே விற்றுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அந்த மர்ச்சன்ஸ்லாம் வந்து ஈச்சுட்டு கிட்டே போகிறாங்க ஸோ வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து அந்த ஜோசப்பை வந்து விற்றுட்டு காசை வாங்கி அவனை வந்து ஒரு ஸ்லேவாக வந்து அந்த இடத்துக்கு அவங்க கூட அனுப்பிச்சி விட்டுருவாங்க ஸோ இப்படி அனுப்பிச்சி விட்டவொடனே இந்த பிரதர் சோசிப்பாங்க ஆஹா அப்பா கிட்டே என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணும்போது அந்த அந்த கோர்ட்டு அந்த கோர்ட்டில் என்ன பண்ணிட்டாங்க அனிமலோட பிளட்டை வந்து ஊற்றி அந்த ஜோச ஜாக்கப் டூ கொண்டு போயிட்டு இங்கே பாருங்கள் இந்த வழியில் பார்த்தோம் ஜோசப் இறந்துட்டான் போல் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொன்னோடனே அவருக்கு வந்து ரொம்ப சௌகமாகிடுச்சி என்னடா இப்படி ஆயிடுச்சு நம்ம ஆசையாக வாழ்த்த பையனாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே இது வரைக்கும் பார்த்தா ஜோசப் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார்ல எவ்வளோ சோகமான ஒரு இன்சிடென்ட்டு நடந்துகிட்ருக்கு அவர் ஹாப்பியாகவே இல்லை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்காரு அவர் பிரதர்ஸால் அவர் வந்து சிலேவாக வேறு போயிட்டார் அதுதான் இல்லை ஆனால் ஏன்னா இப்போ வந்து காடு இப்போவும் அவர் கூட இருக்கார் ஜோசப் இந்த நிலைமையிலையும் வந்து காடை வந்து அவர் விட்டு கொடுக்கவே இல்லை ஸோ அவர் காடுக்குள்ளே எப்பவுமே அவர் காடுக்குள்ளே எப்பவுமே இருந்தார் கூட்டிகிட்டு போன ஜோசப் எங்கே இது பண்ணாங்க அடிமையாக இருந்தானா ஈஜிப்டில் குர்த்தே பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மினிஸ்டர் வீட்டில் இருந்தார் ஓகேவா அந்த மினிஸ்டர் யாருனா பார்வன் கீழே இருந்த ஒரு மினிஸ்டர் தான் ஸோ இப்போ அவர் வேலை செஞ்ச இடமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய இடம் ஒரு மினிஸ்டர் வீட்டுனா எப்படி இருக்கும் இல்லை அங்கேயும் வேலை அங்கே தான் அவர் வந்து வேலை செஞ்சுட்டு ஜோசப் வந்து வேலை செஞ்சுட்டு ஸ்லேவாக இருந்தார் இதெல்லாம் கரெக்டாக போயிட்டு இருந்துச்சு ஆனால் ஒரு தப்பு நடக்க பா நடந்து நடந்துடுச்சு என்ன ஆச்சுன்னா ஜோசப் ஆளால் ஜோசப் வந்து எந்த தப்புமே பண்ணல அவங்க பொத்திபாவோட ஒய்ஃப் தான் வந்து பிரச்சனை பண்ணிட்டாங்க அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் அவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்க பார்வன்கிட்ட போய் அதாவது நம்ம பார்வன் மினிஸ்டர் பொத்தேபா கிட்ட போயிட்டு அவர் போய் சொல்லி ஜோசப்பை வந்து ஜெயிலில் அடைச்சிட்டாங்க ஓ மை காட் ஆனால் ஜோசப் வந்து அப்படின்னா பண்ணலையே அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் ஆனால் வேறு வழி இல்லாமல் அப்படி நடந்துச்சு ஸோ ஆனால் ஜெயிலுக்குள்ளேயும் அவர் வந்து ரொம்ப நல்லவராக இருந்து அங்கே இருந்த காட்ஸ்க்காக ஹெல்ப் பண்ணி அங்கே இருக்கணும் அவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சது ஏன்னா வந்து கார்டு வந்து அவரோட இருந்தார் ஜோசப் கூட அங்கே ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க ஓகேவா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கனவு வந்தது அந்த கனவை வந்து ஜோசப் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து புரிய வச்சார் இதே மாதிரி வந்து பார்வனும் ஒரு கனவு கண்டான் அந்த கனவு என்னடா இது எனக்கு இப்படி 
அவரோட நெக்ஸ்ட்டு லெவலுக்கு அதாவது பாரோனுக்கு கீழே வந்து ஆஸ் அ கவர்னராக வந்து பாரோன் வந்து ஜோசப் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கார் பார்த்தீங்களா காடோட பிளான் எவ்வளோ பெருசுன்னு சொல்லிட்டு காடு வந்து இந்த டைம்லேயும் அவரோட இருந்தார் அதே டைமில் வந்து ஜோசப் வந்து காடை மறக்கவே இல்லை அப்போ அந்த டைமில் என்ன ஆச்சுன்னா அந்த ஊரில் வந்து வறட்சி ஏற்பட்டுச்சு அதனால் வந்து பஞ்சம் ஏற்பட்டுச்சு யாருக்கும் ஃபுட் ஃபுட் ஸ்கேரிட்டி வந்து ஏற்பட்டதுனால வந்து ஆனால் ஜோசப்போட ஞானத்தினால அவங்க ஃபஸ்ட்டே வந்து கிரைஞ்செல்லாம் சேர்த்து வச்சுட்டாங்க ஓகேவா ஸோ இதை வந்து வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊர் மக்களுக்கு சொன்னால் அவங்க பிரதர்ஸும் ஜோசப்போட பிரதர்ஸும் அந்த இடத்துக்கு வந்தாங்க இந்த டைமில் என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஜோசப் பழி வாங்கினார்னு நினச்சிங்களா இவங்க என்னை வந்து ரொம்ப குடும்பப்படுத்திருக்காங்க இவங்களுக்கு எதுவுமே கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்ற இதில் வந்து இருந்திருப்பாருன்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் ஆனால் அப்படி ஜோசப் பண்ணவே இல்லை ஸோ ஜோசப் என்ன பண்ணார் அவங்கள மன்னிச்சு நான் தான் ஜோசப்னு சொன்ன உடனே எல்லா பிறகு சோறு ஷாக் ஆகிடுச்சு நன்றி ஜோசப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்து சரி அப்புறம் அவங்க தம்பி அண்ணனுங்களை எல்லாரையும் மன்னிச்சு திரும்பி வந்து அவரோட அவரோட ஏற்றுக்கொண்டார் இன்னும் வந்து காடுக்கு வந்து ஜோசப் ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு பார்த்திங்கன்னா ஜோசப்போட ஒவ்வொரு இன்ச்சிலையும் வந்து காடு வந்து இருந்திருக்காரு ஃப்ரம் த ஸ்லேவரி ஆனப்போ வந்து அப்புறம் அந்த தப்பு நடந்தப்போ கூட அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கவர்னர் ஆனப்போ கூட ஆனால் எந்த சமயத்துலேயும் வந்து அவர் வந்து காடை வந்து எப்போவுமே மறக்கவே இல்லை அவ்வளோதான் ஸ்டோரி முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ நீங்களும் உங்கள் ஃபேமிலியோட ஹாப்பியாக இருக்கணும் ஓகேவா எந்த நிலமையிலையும் வந்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை விட்டு கொடுக்காதீங்க அண்ணன் தம்பிங்களை விட்டு கொடுக்குறீங்க தங்க தங்கச்சி யாராக இருந்தாலும் ஓகேவா ஸோ ஜோசப் மாதிரி நீங்களும் வந்து ஹாப்பியாக வந்து எல்லாரையும் பர்கியூ பண்ணி அவங்க என்னதான் தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் அவங்க மன்னிச்சு அவங்க வந்து கூட வந்து அரை அடிச்சு போங்க ஓகேவா ஸோ ஸ்டே ஹாப்பி ஸ்டே சேஃப் ஓகே பாய் land which your lord is giving you un kadavulagiya aandavar unakalikkum naatil un vaalnaalkal needikkum padi un thandaiyum un thaayeyum madithu nada vidudalai payanam 2012 கதை கேட்டிங்களா ஓகே கதையில் யாரை பற்றி நீங்கள் பார்த்தீங்க இன்றைக்கி ஜோசப் பற்றி பார்த்தீங்க ஓகே ஸோ ஜோசஃப்னாலே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் எஸ் கலர்ஃபுல்லான கோட் ஸோ நான் அக்கா வந்து ஒரு கோட்டு வந்து பேப்பரில் பண்ணியிருக்கேன் பேப்பரில் வந்து கோட்டை கட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து கலர் பேப்பர்ஸை வந்து நான் ஸ்டிக் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ இதை மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து ஜோசஃபோட ட்ரீம்ஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற மாதிரி அக்கா ஸ்ட்ரிக்ஸை ஸ்ட்ரிக்ஸை வந்து வச்சு ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது வந்து க்ராப்ஸ் ட்ரீம்ஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணவும் அதுக்கப்புறம் சன் மூன் ஸ்டார்ஸ் வந்து ஸ்டிக் பண்ணி இன்னொரு ட்ரீம் நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா இதே மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் நீங்களும் உங்களுக்கு என்ன வீட்டில் இருக்கோ அதை வச்சு நீங்கள் பண்ணி எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ